सो स्टार्ट करते हैं जी इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन प्रोसेस विद सिंपल कोड दैट इज अ साइंटिस्ट कैन डिस्कवर अ न्यू स्टार बट ही कैन नॉट मेक वन he would have to ask an engineer to do it for him is statement se aapko ye idea ho gaya hoga ki engineer ke bagair jo hai aap design nahi kar sakte kyun engineer naam hi design kar theek hai to scientist bana sakte hain star discover kar sakte hain lekin wo bana nahi sakte engineer to unhe kehna padega to wo design karke de unko product to basically purpose ye hai ki aapne ek product chahiye alag se mujhe अगर आप बात करते हैं मोबाइल फोन की लाइट से एक मोबाइल फोन आया अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह के डिजाइन का मोबाइल फोन आ जाए या मेरी कार की स्पेसिफिकेशन इस तरह की मुझे ये कार चाहिए तो वो ऐसी तो नहीं बन जाएगी ना उसकी पूरी ड्राइंग हो रही उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सिलेक्शन हो रही उसके मटीरियल की सिलेक्शन हो रही फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पायलट प्रोडक्शन हो रही उसकी टेस्टिंग हो रही फिर फाइनल अप्रूव हो रहा उसके बाद फिर आप उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे फिर जाके आपकी इंडस्ट्री जो है मैं प्रोडक्शन करेगी और आगे आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल एंड सेट्रा वो होना शुरू होते हैं तो अल्टीमेटली जी सो so, अल्टीमेटली क्या है कि आपने डिजाइन जो है एक पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर आप उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जी ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे किसी हद तक ग्राफिक्स का पार्ट इंक्लूड होगा इन देंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ लाइन तो ग्राफिक्स को हम एक स्लाइड सा इसके अंदर टच जरूर करेंगे लेकिन ज्यादा फोटोस हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर ही रहे सो so, स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप दिन के अंदर कितने तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और कभी आपने सोचा है कि इन सब प्रोडक्ट्स के पीछे किसी ना किसी की एक ड्राॅइंग होगी जिससे ये मैन्युफेक्चर हुए हैं तो ये एक मॉर्निंग रिचुअल्स की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आपने गौर से देखनी है और मेड श्योर कि आप लोग लाजमी फोटोस करें बिकॉज इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं आगे जाए सो इट स्टार्ट विद वेकिंग अप यू माइट यूज एन ओल्ड फैशन अलार्म क्लॉक और स्मार्टफोन यू माइट वेक योर सेल्फ अप विद बीपिंग साउंड और मे बी यू प्रिफर म्यूजिक टू वेक अप डू यू हैव अ हैबिट ऑफ स्नूसिंग जस्ट वन मोर टाइम और विल यू वेक अप इमीडिएटली देन पर हैप्स यू गो टू द शावर or maybe you are a person that likes to have breakfast first by now you will begin to see that everybody's morning ritual is both very different from each other but also the same people use all kinds of products during their morning rituals the towel soap razor the duck all these products influence the experience they have during the morning ritual for example a flimsy razor with a dull blade might give you a bad shaving experience and leave you with the feeling that you're always clumsy in the morning. What do you eat for breakfast? What tools do you need for preparing this breakfast? Do you prefer to eat a fresh slice of bread or do you like it toasted? You might have all kinds of routines for making breakfast and you probably use all kinds of products that allow you to do so. Do you have time to make some orange juice? or do you always feel too busy and what do you do while eating do you read the paper or check your mobile for the latest news and are you having breakfast on your own or are you with more people maybe there's even a cat at the table from a design perspective morning rituals are not only about activities and products they are also about how people interact with products and their environment how products shape their experience how they feel sometimes they do so in a very positive way sometimes they do not perhaps you have an important day at work or school that will influence how you feel are you relaxed do you have time for a nice conversation or perhaps it will make you feel in a hurry perhaps you have to rush out to step on your bike or your motorcycle or your car As you might start to see, people's morning rituals are diverse and consist of many different activities, products, other people, maybe even animals. Moreover, the way that people experience can vary enormously. As a designer, your main goal is to have a positive impact on the way people experience their lives, including their morning rituals. That is why you designed something. 
to design for valuable and meaningful experiences. Ida ji, I want to show you this video that you can see 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 that you कि आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं गैजेट यूज करते हैं वॉचेस यूज करते हैं डिफरेंट क्लोथ्स वियर करते हैं क्लोथ की डिजाइनिंग और ऑल दो हर एक का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता जाएगा तो उसी के साथ आप देखें कि हर पी ए प्रोडक्ट के पीछे एक ही चीज कॉमन है दैट इज अ ड्राइंग तो इससे आपको आईडिया हो गया होगा दैट ड्राइंग के बगैर कोई चीज नहीं बन सकती पहले ड्राइंग हो रही अगर आप एक सिंपल सी जो कारीगर होता है जो आम हमारे एरियाज के अंदर स्ट्रीट्स के अंदर हमें मिलता है जैसे लोहे वाला जिसे हम कहते हैं या तो वो जब आपके लिए कोई ग्रिल या डोर या कोई भी चीज बनाता है तो वो भी पेपर के ऊपर एक रफ सा स्केच बनाता है जिसके ऊपर वो मेजर मेजर डिमेंशन लेता है कि मुझे इस इस साइज की ये चीज चाहिए तो ड्राॅइंग जो है आप देख सकते हैं कि वो हर जगह पे ही यूज हो रही है उसके बगैर गुजारा नहीं है तो ये एक स्टडी है जी ये मैं आपको बताता हूँ वो क्या है कि 92 परसेंट ऑफ डिजाइन प्रोसेस जो है वो बेसिकली ग्राफिकल बेस होते हैं और 8 परसेंट जो है वो डिवाइड होते हैं बिटवीन मैथमेटिक्स एंड रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन वाई बिकॉज ग्राफिक सर्व द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द डिजाइन प्रोसेस बेसिकली जो भी प्रोडक्ट आपने बनाना है डिजाइन करना है उसके लिए ग्राफिक्स पहले नंबर पे आएगी जिसके अंदर आप उसकी शेप को बनाएंगे वो शेप बनेगी तो आप उसको कम्युनिकेट करेंगे अदर पर्सन के साथ थ्रू कम्युनिकेशन लाइक ड्राइंग के ऊपर जो आप डिफरेंट इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसकी डिमेंशन अप्लाई करेंगे जोमेट्रिक टॉलरेंसेज देंगे डिफरेंट सिंबल यूज होंगे वो सब चीजें सेकेंडरी है वर्ल्ड लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं वो बाद में आएगी प्राइमरी जो चीज है पहले वो ग्राफिक्स की लैंग्वेज है तो 92 परसेंट जो आपका प्रोसेस है वो ग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड करता है तो आप देखें कि जो ब्रेक डाउन है आपका इंजीनियर टाइम का जो डिजाइन के ऊपर लड़ता है वो 25 परसेंट होता है थ्री डी मॉडलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फिर आपके पास मैन्युफेक्चरिंग इंजीनियरिंग का है और थर्ड फिर आपके पास इसका भी है ट्वेंटी ही होता है फंक्शनल डिजाइन मतलब जो डिजाइन का पार्ट है वो सारे के सारा आपका मेजर चंक लेता है उसके बाद फिर सब इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड सो ऑन सो अ टोटल व्यू ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइड इन टू इस मेजर कैटेगरीज जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर डिवाइड इस तरीके से होते हैं तो ये अब अगर आप एक ड्राइंग देखें जो कि आपके पास इस फिगर के अंदर नजर आ रही है उसका आइसोमेट्रिक व्यू है और ये उसका फ्रंट और साइड व्यू है जो कि एक बेल्ट कंपनी लिंक कंपनी है और ये एक प्रोडक्ट है उसका जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो अब आप यहाँ पे देखें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर मॉडल्स सच एज दीज वर नीड टू प्रोड्यूस द हैंडल असेंबली शॉट तो ये एक हैंडल असेंबली है जी जिसको हमने यहाँ पे ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स मतलब जो सॉफ्टवेयर हमने यूज किया लेट से आटो टैक उसकी मदद से हमने इसकी ड्राइंग को बना लिया तो थ्री डी मॉडल जो है is used to design and visualize the angle. मैं इस पर देख के समझ नहीं पाऊंगा कि ये क्या चीज है तो मुझे थ्री डी मॉडल का भी सहारा लेना पड़ेगा इन शॉर्ट डिजाइनिंग करनी पड़ेगी मुझे थ्री डी की भी तो ये जो थ्री डी नजर आ रही है इसमें मुझे पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि ये क्या है आर्थोग्राफी व्यू में मुझे दो व्यू नजर आएंगे तीन आएंगे चार आएंगे पांच आएंगे छह आएंगे या आप आठ दस बारह जितने व्यूज चाहे आप बना सकते हैं और जरूरी व्यूज भी बना सकते हैं आप स्टैंडर्ड छे है नॉर्मली थ्री बनते हैं या टू बनते हैं किसी का एट भी बनता है जैसे स्फेयर है उसका एट ही भी बनता है क्यों उसकी हर साइड से एट ही सर्कल का डाय अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो उसकी दो व्यू बनेंगे एक टो व्यू होगा और एक फ्रंट व्यू होगा क्यों उसकी साइड और फ्रंट व्यू के अंदर सेम ही डिमेंशन क्योंकि राउंड है तो नॉर्मली जो राउंड स्टेयर पार्ट होते हैं उनके दो व्यू होते हैं अदर देन सर्कुलर जो पार्ट है उनके थ्री व्यूज होते हैं समटाइम आपको अगर नॉन सिमेट्रिकल पार्ट है तो आपको चार या छह व्यूज की भी जरूरत पड़ती है, है? ये डिटेल्स तो हमारे जाके फर्दर पढ़ने वाले हैं तो यहाँ से भी देखे मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या चीज है जब तक मेरे पास थ्री डी व्यू नहीं होगा उसका इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं तो ये भी हम बनाना सीखेंगे 
तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड डॉक्यूमेंट द डिजाइन प्रोसेस तो बेसिकली आप इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या करती है आपके प्रोडक्ट को डिजाइन करेगी उसकी फिर डॉक्यूमेंटेशन भी करती है सो जस्ट इमेजिन ट्राइंग टू कम्युनिकेट ऑल द नेसेसरी डिटेल वर्बली और रिटर्नली अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक हैंडल असेंबली बनानी है और मैं किसी मैनुफेक्चर के पास जा रहा हूँ क्योंकि यार मुझे एक हैंडल असेंबली चाहिए तो आप मुझे वो बना दें और वो जो है वो इस तरीके से होगी तो क्या मैं कभी उसको वर्ड लैंग्वेज में या राइटिंग के अंदर बता पाऊंगा कम्युनिकेशन से या राइटिंग में इट्स इम्पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है तो यही आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप अभी करेंगे और फिर मैं वो चैट भी करूंगा लेक्चर के एंड पे के ट्राई टू डिस्क्राइब द पार्ट शोन इन द फिगर बिलो ये बेरिंग ब्लोर से जो मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ Using the written instruction मतलब आपने इसको मैन्युफैक्चर करना है तो आपने ड्राइंग नहीं बनानी आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन देनी है मैन्युफैक्चर को तो मुझे ये चीज बना के दो इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सच डिटेल डेट एंड अदर पर्सन कैन मेक अ स्केच ऑफ द पार्ट अगला बंदा उस स्केच उस पार्ट को बना सके इस तरह से आपने लिखना है सेकेंड आपने इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कि वर्बली डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है अदर पर्सन को तो क्या उसका पर्सन उसका स्केच बना पाएगा तो ये एक एक्टिविटी हमने कर ली जी अभी कि किस तरीके से आप अपने इन पार्ट को या फिगर को जो पेरिंग ब्लॉटी है आप टाइप करके लिखेंगे मतलब टाइप करके या राइट करके आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन में या फिर वर्बली तो अंडरस्टैंड यही आया होगा कि ये बहुत मुश्किल है ऐसा करना क्योंकि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपने आइडिया को आपको ग्राफिक्स लैंग्वेज वो लाजमी यूज करना पड़ेगा अगर आपने अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर मैन्युफैक्चर करना है तो तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसी डिजाइन प्रोसेस के अंदर जी उसके स्टेप्स हैं जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहला जो स्टेप होता है आपके पास किसी भी डिजाइन प्रोसेस के अंदर वो स्टार्ट होता है विजुअलाइजेशन के साथ और मैं मेनली इन स्टेप्स को कैटेगराइज करूँ एक पार्ट में तो वी कैन से the visualization is basically the ability to mentally capturing the pictures or themes that do not exist and after the visualization what you can do you have to communicate it and after communication you have to document ye wohi teen cheeze hain jo maine upar aapko start ke andar couple of start ke couple of slides jo thi hamare paas dusri ya teesri uske andar aapko batayi thi कि आपकी जो ड्राइंग है उसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो टाइप से क्या है विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन डेट्स ऑल कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं जी आप डिजाइन करते हैं सोल्यूशन को ताकि दैट वुड बी कम्युनिकेटेड विद अदर्स विदाउट एनी इम्बिटी एंड व्हाट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन इन डॉक्यूमेंटेशन फेज यू हैव टू परमानेंटली रिकॉर्ड द सोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट और द मॉडल दैट यू वांट टू बिल्ड अ मैन्युफैक्चर so we can further uh, break down these three components into in the form of these uh, steps like visualize in the case of visualization first you have to do you have to define a problem identification kya karte hain ji aap pehle problem ki identification karenge ideas ko explore karenge isko hum kehte hain visualization ya visualize kar rahe hain aap cheezon ko uske baad aap kya karte hain graphics ड्रा डिजाइन रिकॉर्ड इनिशियल आइडिया जो भी आपके पास इनिशियल आइडिया था उसको आपने अब स्केच करना है और फिर आपने उसका एक जोमेट्रिक मॉडल बनाना है फॉर द केस ऑफ एनालिसिस उसके बाद आप उसके ऊपर एनालिसिस के नतीजे में उसकी डिटेल ड्राइंग और थ्री डी मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर आप रिफाइनमेंट ऑप्टिमाइजेशन और जो भी आपके प्रोडक्ट प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन का डाटा प्रिसाइस वे के अंदर आप जनरेट होता है उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल से स्टेप्स हैं किसी भी डिजाइन ट्रेडिशनल डिजाइन प्रोसेस के अंदर ये स्टेप्स होते हैं अब अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं वन बाय वन तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मैं क्या करता हूं जो मैंने देखा कि लेट्स से कि मेरे पास माउंटेन एरिया हिली एरिया है और उनके दरमियान में रिवर है अब मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत लंबा पाथ लेना पड़ता है तो मैं यहाँ पे एक ब्रिज बनाना चाह रहा हूँ प्रॉब्लम आ गई आइडियाज को एक्सप्लोर करना है अब मैंने आइडियाज की एक्सप्लोरेशन में मैंने देखा कि अब एक स्ट्रक्चर ये ब्रिज का बना हुआ है अब यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं ब्रिज के अब आप कौन सा ब्रिज बना सकते हैं जो बेस्ट सूटेड हो सकता है इस प्रॉब्लम के लिए आप उसको एक्सप्लोर करेंगे अपने आइडियाज को फिर आप क्या करेंगे आप फाइनल एक डिजाइन बनाएंगे डिजाइन बनाएंगे और उसके आप स्केच बनाएंगे बता स्केच बनेगा डिजाइन जो होगा तो उसके अगेंस्ट आपको स्केच तो बनाने ही पड़ेंगे 
फिर आप क्या करेंगे आप उसका एक मॉडल बनाएंगे ज्योमेट्रिक मॉडल बनाएंगे जिसके ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन सी कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही है कितनी लग रही है ठीक है ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने आगे फ्यूचर के सॉरी फ्यूचर के सेमेस्टर के अंदर जाके पढ़नी है जैसे मैकेनिक्स और मटेरियल्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है कैड है तो उसके अंदर जाके ये चीजें आप आप पढ़ेंगे डिटेल से फिर आप उसकी रिफाइनमेंट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और फाइनली आप उसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो आया हमें कंसर्न या सीखने को ये मिला ट्रेडिशनल डिजाइन प्रोसेस के अंदर कि आप एक प्रॉब्लम होती है उसको एक्सप्लोर करते हैं डिजाइन करते हैं एनालिसिस करते हैं रिफाइन करते हैं फाइनली इम्प्लीमेंट कर देते हैं ये हमारे पास ट्रेडिशनल डिजाइन प्रोसेस है और इस ट्रेडिशनल डिजाइन प्रोसेस ये जो स्टेप्स मैंने आपको बुलेट्स में बताए थे इनको अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह से आ जाएंगे ये भी हमारे पास एक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग डिजाइन का प्रोसेस है क्या क्या आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को क्राइटेरिया और कंस्ट्रेन आइडेंटिफाई की अब एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज और प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर ये तीनों स्टेप्स आ जाएंगे चारों क्या है आइडिया आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की आपने क्राइटेरिया और कंस्ट्रेन डिफाइन की आपने ब्रेन स्टोन किया सोल्यूशन को आपने आइडियाज तो जनरेट किया आइडियाज तो जनरेट करने के बाद आपने उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया आपने सिलेक्ट किया अप्रोच मॉडल बिल किया रिफाइन किया एंड डिजाइन किया एंड सो और फिर इसी तरीके से आपका ये स्टेज कंटिन्यू रहती है आपके प्रोसेस की डिजाइनिंग की चलती रहती है अगर मैं वन बाय वन इंटू एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तो लेट स्टार्ट विद आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डेट यू विल सोल्व जिसको आप सोल्व करना चाहते हैं उसको स्टेट करें इस प्रॉब्लम को बी श्योर टू आइडेंटिफाई वट प्रॉब्लम इज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और वाई इट नीड टू बी सोल्व आपने इसे क्यों सोल्व करना है एंड वट विल बी द बेनिफिट फ्रॉम द सोल्यूशन उसके सोल्यूशन से क्या फायदा होगा आप डिस्क्राइब करेंगे एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को फेल टू एड्रेस द प्रॉब्लम उन सब सोल्यूशन को वो क्यों फेल हो गए उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सेकेंड नंबर पे जी हमारे पास आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया एंड कंस्ट्रेन इसमें क्या चीज आएगी स्पेसिफाई करेंगे आप क्राइटेरिया एंड कंस्ट्रेन को जो आपके सोल्यूशन को मस्ट इन कम्पस करें सक्सेसफुली और इसके लिए आप राइट करते हैं डिजाइन की ब्रीफ कंटेनिंग ऑल द की इंफॉर्मेशन दैट वुल बी हेल्प टू फोकस द सोल्यूशन थर्ड है आपने ब्रेन स्टोन करना है पॉसिबल सोल्यूशन को मतलब जो हमारे पास ब्रिज की टाइप्स है अब हम ट्रेसिस का ब्रिज बनाए थ्रेडिट वाला ब्रिज बनाए कौन सा ब्रिज बनाए तो स्केच करेंगे और लिस्ट करेंगे मेन आइडिया तो जो आपने बनाए होंगे और फिर फोकस करेंगे उन डिटेल्स पे जो आपके डिजाइन की ब्रीफ होगी ठीक है और उसके बाद आपने क्या करना है आइडियाज को लिंक करना है कि वो सेम इम प्रैक्टिकल ना लगे वो लॉजिकल होने चाहिए इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए अगर आप उनको इम्प्लीमेंट कर सके जो भी आप सोल्यूशन बनाए ये फर्दर आइडियाज के बारे में नोट्स लिखे हुए हैं ये आपके एंड पे आपको गो थ्रू कर लीजिएगा इसमें जनरली पॉसिबिलिटीज बताई हुई है कि आप आइडियाज कैसे ब्रेन स्टोन कर सकते हैं लाइक अगर आप आईपैड और ऑनलाइन ड्राइन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एक्सप्लेन एवरीथिंग एजुकेशन ब्रेड बोर्ड शोमी टॉप न्यूज टू कम्युनिकेट योर आइडियाज अगर आप आई पोड या ऑनलाइन ड्राइन एप्लीकेशन यूज कर गूगल डोस या प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो शेयर कर रहे हैं लेटर विद teammates collaborative problem and so on etc etc ab generate brainstorm karne ke baad aapne ideas ko generate karna hai ji select a few of your brainstorm solution to develop further to jo aapne ideas 5 6 banaye the brainstorm kiye the unme se aap few select kar lenge jo aap generate ideas ke perspective mein unko dekhenge aur fir aap unki isometric drawings orthographic projections उनकी मयरमेंट उनकी लेबरिंग सब कुछ आप करेंगे ताकि जो आपका आइडिया है वो प्रॉपर वे में जनरेट हो जाए और जनरेशन के बाद आप पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं शेयर करेंगे डिस्कस करेंगे अपने डिवेलप आइडियाज को के विच वन टू बी परस्यूट उन छह में से जो हमने चार या पांच आइडियाज को शॉर्टलिस्ट किया था अब इनमें से हम कौन सा सिलेक्ट करें अब अगेन उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशन हो सकती है जो आप इंजीनियरिंग के एनालिसिस उस पर लगा सकते हैं अब डिपेंड करता है कि वो डिजाइन की स्टाइल का डिजाइन है तो एनालिसिस लगाएंगे हमारा यहाँ से डेली रूटीन में 
कितना हैवी ट्रैफिक वर्ल्ड रोड यहाँ से गुजरना है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ब्रिज की जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर हमने कम हैवी लोड के हिसाब से ब्रिज बना दिया वो तो ब्रेक कर जाएगा हमारा आइडिया बेशक अच्छा था लेकिन वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था जो हमें था कि हमारा लेफ्ट से पर डे इतना हैवी टन लोड इस रोड से पास करना है तो डेफिनेटली वो ब्रिज उस हैवी टन लोड से ज्यादा कैपेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो आपके क्राइटेरिया और कंस्ट्रेन को मीट कर सके और जो प्रॉब्लम थी आपकी वो उसको सोल्व कर सके तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज और फिर उसी के नतीजे में आप सिलेक्ट कर लेंगे बेस्ट अप्रोच को जो आपकी डिसीजन होगा और उसके हिसाब स्टेटमेंट और ब्रीफ डिजाइन की जो एफर्ट है वो आप ऐड करते हैं और फिर उस अप्रोच को आप फर्दर सीट करते हैं ताकि वो आपका जो सोल्यूशन है वो फेल ना हो जाए और आप उसको फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकें सक्सेसफुली फिर आप उसका मॉडल बिल्ड करेंगे और उसके आईसो मटीरियल और आर्थोग्राफिक व्यूज बनाएंगे उसकी पोस्ट मटीरियल एनालिसिस होगा ऑपरेटिंग वर्जन और डिफरेंट सोल्यूशन जो चूज होंगे तो आप अपने उस मॉडल को बिल्ड करते हैं बिल्ड करने के बाद आप उस मॉडल को डिजाइन को फर्दर रिफाइन करते हैं उसमें चेंजेस करते हैं अगर उसमें जरूरत है और उसकी टेस्टिंग करते हैं फाइनल प्रोडक्ट की एंड एट लास्ट आप उसको फिर कम्युनिकेट कर देते हैं अपने रिजल्ट्स को अपने आइडियाज को और फिर आप अपने उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो ये था जी हमारे पास एक ट्रेडिशनल डिजाइन ड्राइंग का प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं मैनुफेक्चर करते हैं रिफाइनमेंट करते हैं कम्प्लीट कर लेते हैं अब आज के दौर के अंदर जो हम ड्राइंग का डिजाइन प्रोसेस यूज करते हैं वो है कंटनट अब इसका क्या पर्पज है मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है कन्वेंशनल डिजाइन प्रोसेस उसके अंदर ये दो चीजें आ रही है अब उसमें दो चीजें आ रही है जी कौन कौन सी एक आइडिएशन और एक रिफाइनमेंट मतलब बेसिकली द इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो कंसिस्ट करती है थ्री प्रोसेस के ऊपर आइडिएशन कंटनट इंजीनियरिंग डिजाइन जो है रिफाइनमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ठीक है ताकि जो कैड मॉडल आपका बनता है उसकी प्रॉपर डेटाबेस हो ये कैड मॉडल क्या है ये वो आपका मॉडल है जिसको आपने बनाना है मैन्युफैक्चर करना है अब जो ऊपर आपके पास स्टेडीज थी इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस इसमें आप देखें आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की आपने प्रेमरली आइडियाज को देखा और उसके डिजाइन भी बनाए ये कंटर इंजीनियरिंग का जो पार्ट है ये एज इट इज वही है जो आपका ऊपर कन्वेंशनल का था आपने उसकी मॉडलिंग की डिजाइनिंग की एनालिसिस की विजुअलाइजेशन की डिजाइन की और उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिमुलेशन ये किया आपने सिमुलेशन भी किसी हद तक आपने की तो ये काम आपका कन्वेंशनल डिजाइन प्रोसेस में था लेकिन आपने ये नहीं किया कि जो प्रोडक्ट या जो चीज आपने मार्केट में लॉन्च करनी है लेट से क्या उसकी सर्विसिंग है पॉसिबल फाइनेंसिंग पावर कितनी है लोनों तो उसको बाय कर पाएंगे उसकी मार्केटिंग कैसी है मार्केट पावर क्या है प्रोड्यूसिंग उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही हो सकता है जो आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं डिजाइन उसके लिए स्पेसिफिक मशीन चाहिए और वो मशीन आपके पास है ही नहीं इन हाउस या वो मशीन अभी तक बिल्ड ही नहीं हुई या है तो बहुत एक्सपेंसिव और आपके पास इतने कैपिटल रिसोर्स नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को बना सके उसकी प्लानिंग उसकी डॉक्यूमेंटेशन इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन तो कंटर एंड इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस के अंदर आप सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं अपने फाइनल डिजाइन के अंदर ये देखो ये वो पॉइंट है जिसके अंदर सारों की इनपुट्स आ रही है इसको हम कहते हैं कंटर एंड इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस इसके अंदर आप सब की इनपुट्स लेते हैं ताकि जो आपका प्रोडक्ट है उसके फेलियर के चांसेस कम से कम हो और जो एक्चुअल नीड्स हैं आपकी मार्केट की वो फुलफिल हो ठीक है तो टाइप ऑफ डिजाइन प्रोजेक्ट्स आपके पास तीन तरह के हो सकते हैं मॉडिफिकेशन बेस इंप्रूवमेंट बेस और डेवलपमेंट बेस जो आर एन डी में आते हैं जो नए डिजाइन करते हैं वो डिवेलपमेंट में आ जाएंगे मोडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट में क्या फर्क है लेट से आपके पास एक मोबाइल है मोट्रोला का आपने उसके अंदर कोई मोडिफिकेशन की उसका थोड़ा सा जो थिकनेस थी मोबाइल की थोड़ी सी कम कर दी आपने उसके अंदर बटन जो थे बहुत हार्ड थे थोड़ा सॉफ्टनेस कर दी स्लाइड से मोडिफिकेशन की आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर उसके डिजाइन में इम्प्रूवमेंट क्या है आपने उसके अंदर वाई फाई एड कर दी है आपने उसके अंदर कैमरा ऐड कर दी आपने उसके अंदर कैमरा एच डी कैमरा लगा दी आपने उसके अंदर बायोमेट्रिक लगा दी आपने उसके अंदर आई सेंसर प्लेस कर दिया तो ये क्या हो रही है आपके एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है डिवेलपमेंट क्या है जी एक बिल्कुल नया डिजाइन जैसे फर्स्ट टाइम जब मोबाइल बना था तो वो एक डिवेलपमेंट है जो नया बने वही पेटर्न ड्राइंग का ताल्लुक आ जाएगा इसमें ठीक है तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं या होते हैं बेसिकली एक्चुअल मार्केट के अंदर 
तो अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं ये लास्ट हमारी स्लाइड है इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा केस स्टडी इस तरह से है जी फ्रॉम आइडिया टू एन प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड ही केस स्टडी है केस स्टडी के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक आप अभी भी आपको पता है कि हम डेली लाइफ के अंदर जो रेंच यूज करते हैं वो इस डिजाइन का होता है आप सब इससे इतफाक पड़ेंगे ऐसे ही है अभी भी ऐसा ही है तो एक पर्सन है जिसने एस कर्व का एक रेंच बना दिया तो उसने एक रफ सा स्केच ड्रा किया ठीक है उसने सोचा विजुअलाइज किया अपने आइडिया को फिर आपने उसने क्या किया उसका मॉडल ड्रा किया मॉडल ड्रा करने के बाद आप उसने उसकी ड्राइंग्स बनाई है और ड्राइंग्स बनाने के बाद फिर उसने उसको लॉन्च किया और यूज किया प्रोडक्ट के अंदर अब फर्क क्या था इन रेंज में और उस रेंज में फर्क ये है जब आप पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ये वाला रेंज है इसके थ्रू आपका ये रेंज अर्डोनोमिकली डिजाइन नहीं है आपकी हैंड के पोस्टर पे फोर्स ज्यादा लगेगी जिसकी मदद से क्या होगा कि आपको क्या होगा आपको हैंड में पेन फील हो सकती है अर्डोनोमिकली फिट नहीं है वहां अब आप कहने के हम बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तान में डेफिनेट सी बात है पूरे इसी तरीके से काम करते हैं इंडस्ट्री में भी हमारे पोस्टर्स बिल्कुल ठीक नहीं होते लोग काम करते हैं इसी तरीके से लेकिन द थिंग इज के एक अर्डोनोमिक सब्जेक्ट है जो डिटेल में आप सिर्फ सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे और उसमें आप देखेंगे किस तरह से आपकी ह्यूमन का जो पोस्टर और उसका डिजाइन है या प्रोडक्ट डिजाइन उसके अंदर एक होता है टॉपिक कि आप कैसे डिजाइन करते हैं ह्यूमन के लिए ताकि वो ह्यूमन फ्रेंडली हो तो ये जो एस कर्व है इससे आपके हैंड की जो शेप है वो इस तरीके से आ जाएगी कि आपकी फोर्सेस कम लगेंगी और उससे क्या होगा कि आपको पेन नहीं यूज फील होगी लॉन्ग लास्टिंग अगर आप लोग रेंच यूज करने वाले वर्कर्स हैं या पर्सन है ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली इसी केस स्टडी को डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम आइडिया टू अ प्रोडक्ट कि आप कैसे एक रेंच को एक एस कर्व रेंच के अंदर हमने डिजाइन किया ताकि और ये अर्डोनोमिक बेस्ड टाइप जो है स्टडी की हुई है ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए आपका रेंज की मेन असेंबली ड्राइंग है अब उसके बाद उसके पार्ट की ड्राइंग आ गई ये एक पार्ट है ये दूसरा पार्ट है ये तीसरा पार्ट है और ये आपके पास लास्ट पार्ट है जो एक थ्रेड है या कंपोनेंट है स्क्रू है तो ये बेसिकली सीक्वर स्ट्रक्चर होता है आपकी असम्बली ड्राइंग का और समटाइम हम जो डिफरेंट फास्टनर होते हैं स्क्रू होते हैं उसकी ड्राइंग नहीं बनाते हम उनके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लिखते हैं क्यों क्योंकि वो मार्केट में रेडिली अवेलेबल होते हैं तो हमें उसकी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये केस स्टडी जी आपने लाजमी पढ़नी है ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए अब मैं आपके साथ रेफरेंस शेयर कर लेता हूँ जहां से मैंने ये लेक्चर को प्रिपेयर किया है तो आप इनको डो थ्रू कर सकते हैं फर्दर डिटेल से पढ़ने के लिए तो मैडसन की बुक जैसा मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग ड्राॅइंग एंड डिजाइन इसका चैप्टर नंबर वन एंड ट्वेंटी हमने कवर किया कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो भी हमने उन चैप्टर से कवर नहीं किया वो हमने फ्यूचर के लेसन के अंदर में आपको पढ़ाऊंगा ग्रे बार्टो लाइन की बुट है जी फंडामेंटल और ग्राफिन कम्युनिकेशन इसको आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारे पास फेडरिक की बुट है और डेरी की एक और बुट है डेरी की ये बेसिकली दो हमारे पास बुट्स है थोड़ी सी डिफरेंट है नेचर के अंदर एक टेक्निकल ग्राफिक के परस्पेक्टिव में एक फंडामेंटल के सेंस में है तो है ये उनके चैप्टर्स आगे लिखे हुए हैं जी आप इधर से जाके फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं आज के लेक्चर को ये आपके पास असाइनमेंट है जो जो नेक्स्ट थ्योरी की क्लास के अंदर आपकी इसकी सबमिशन है आपने एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है जो आप चैप्टर पढ़ेंगे बुक के अंदर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है इंजीनियरिंग डिजाइन का कैसे आप बनाते हैं तो मैथसन की बुक के अंदर भी मिल जाएगा और डायरी की बुक में भी आपको मिल जाएगा आपने इन चार में से कोई सा भी एट सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट और उसके लिए आपने डिजाइन प्रोसेस जो है वो ड्राइव करना है फ्रॉम स्क्रैच जीरो से एंड तक आप वेट लिफ्टिंग बेंच भी ले सकते हैं कोडलेस टेलीफोन या सेलुलर टेलीफोन माउंट और पोर्टेबल लाइट इन चार में से कोई सा भी एट प्रोडक्ट आप लेके उसके ऊपर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो नॉलेज डिजाइन की मैंने आपको बताई है वो आपने यूज करते हुए उसको बनाना है ठीक है और हमारा नेक्स्ट इसी टॉपिक वन का नेक्स्ट वीक में रिलीज होगा तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टाइम एंड फॉर योर अटेंशन